ओके इस्लाम दोस्तों वेलकम बैक आज हम लोग द नेक्स्ट डायग्राफ जो कर रहे हैं दैर इज दिस वन इट्स कॉल्ड आर वट इज इट कॉल्ड आर इसके बाद द नेक्स्ट थिंग वट यूल डू इज आज द चाइल्ड के वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे विद अ मार्कर तीन दफ़ा लिखे आर अगर ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे नहीं लिखना तो कॉपी पेंसिल पर भी लिख सकते हैं ठीक है एंड मेक श्योर कि बच्चे का दिल जा रहा है लिखने का अगर वो रजिस्ट कर रहे हैं तो आप उस टाइम के लिए छोड़ दें दोबारा से आइएगा दिस शुड बी जस्ट ए जनरल रूल आपकी पढ़ाई में जब बच्चे को जब भी पढ़ाते हैं कि डोंट फोर्स हिम इफ़ ही डजेंट फील लाइक डूइंग इट नो जस्ट फो गेट इट ही विल नॉट फील लाइक दिस ऑलवेज ठीक है ये मत सोचिए कि इसका तो कभी भी दिल नहीं जाता पढ़ने का जस्ट लीव इट फॉर नाउ कम बैक लेटर ठीक है नेक्स्ट थिंग आपको पता है विस्लिंग वेल्स जो बुक है मैंने लास्ट में बताया था लॉजिक ऑफ इंग्लिश में उसमें आर की एक दो लाइन्स लिखी होती हैं कुछ पिक्चर्स होती हैं साथ एंड देन आप वो पढ़ते हैं वो लाइन एंड देन आप बच्चों को कुछ ना कुछ इस तरह कहते हैं कि अच्छा जब मैं ये वर्ड्स को सेंटेंस पढ़ रही हूँ इसमें जब आपको आर की साउंड आओगी किसी भी वर्ड में तो रेज योर हैंड या जम्प करो या बैठ जाओ अगर खड़े हो तो इस तरह की कोई एक्टिविटी देते हैं तो जब जब आर की आपको आवाज़ आएगी यू डू एन एक्शन वट एवर द एक्शन दैट यू विल टेल हिम टू डू ठीक है एंड ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव द विसलिंग वे उस तो आप मेकअप योर ओन वर्ड फॉर एग्जाम्पल आप एक सेंटेंस ऐसे कुछ बना सकते हैं कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगी ठीक है एंड देन इसमें जब आपको आर की आवाज़ आएगी जो भी हमने आर पढ़ा है डायग्राफ अगर आपको इसकी आवाज़ आएगी तो आपने जम्प करना है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल यू विल सेव ए सेंटेंस दैट ए बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज खार के डिड यू हेयर द साउंड आर ने मी सेट अगेन ए बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क ना बच्चों का आवाज़ आएगी पार्क में आर की देन इज गोइंग टू जम्प विद हिज खार ठीक है मेक अप एनी सेंटेंस यू नो यू डोंट हैव टू बी बहुत आपने स्पेसिफिक एक ही चीज़ फॉलो करनी है ट्राई टू मेक अप योर ओन आइडिया ओके द नेक्स्ट थिंग इज डिक्टेशन ठीक है इट्स वेरी सिंपल आर क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट लिखते हैं वो जल्दी याद हो जाए तो उसमें बहुत 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 कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे ठीक है सिंपल वही चीज़ जो हमेशा करते हैं उसको बच्चे को डायग्राफ दिखाया उसके साथ बोला मेरे साथ बोलो आर तीन दफ़ा उसको लिखवाया इस तरह की एक्टिविटी की आपने कोई सेंटेंस पढ़ा उसमें बच्चा सुनेगा कि आर की आवाज़ आ रही है कि नहीं देन यू डू डिक्टेशन डिक्टेशन में यू किट्स ये वाले वर्ड्स आप देख लें ईजीएसट वर्ड कार फार जार बार फार्क ठीक है बार्क कुछ भी आपके जहन में वो आ रहा है तो लेकिन लिमिटेड टू लाइक थ्री या फोर बहुत ज़्यादा मत कराइए चलो फाइव कर लें मैक्स यू नो बट बहुत ज़्यादा नहीं उसको करवाएँ एंड ओबियसली सी द चाइल्ड आपको लग रहा है आपको थोड़ा सा भी लो रहा है कि अच्छा नॉ इज़ गेटिंग टायर इज़ गेटिंग इरीटेटेड टू जस्ट लीव इट अच्छा एक चीज़ आपको नोट की होगी कि जब भी मैं डिक्टेशन करवाती हूँ जो हमने अभी डायग्राफ किया होता है उसके वर्ड्स होते हैं एंड साथ दो या तीन वर्ड्स वो वाले होते हैं जो हमने पिछले दिनों रूल्स किए थे आपको पता है हम साइलेंट ही के रूल कर रहे कर रहे हैं पिछले दिनों तो उसमें ये देखिए इसमें सेम में साइलेंट ही है ए ए लॉन्ग वॉवल साउंड आ रही है ए की ए ई की आवाज़ नहीं आ रही ई यहाँ पर साइलेंट है ये वाला वर्ड दिया देन हमने लास्ट वीडियो में यू नो ऊँग हमने किया था ऊँग वाला डायग्राफ तो उसका भी मैंने एक वर्ड दे दिया या सो दैट्स एट फॉर डिक्टेशन द लास्ट थिंग इज कि आपने कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने लिखने हैं ठीक है एंड यू कैन आज द चाइल्ड टू रीड इट टू यू जो मेरे पास जो लॉजिक ऑफ इंग्लिश में जो एक्टिविटी साथ आई है उसमें तो उसके इन सेंटेंस के साथ पिक्चर्स भी है कि यू एक्चुअली हैव टू मैच इट आप वो दो प्रिंट्स करते हैं आप सेंटेंसेज प्रिंट करते हैं ठीक है एंड देन यू पिक्चर्स वो प्रिंट करते हैं छोटी छोटी पिक्चर्स दैन उनको आप कट करके बच्चों को दे देते हैं ही विल रीड द सेंटेंस एंड देन यू विल टेक फाइंड द पिक्चर जिसमें वो एक्शन हो रहा है एंड देन उसको सेंटेंस के ऊपर रख देते हैं बट इफ़ यू यू डोंट हैव दैट यू जस्ट आस्क हिम टू रीड इट ठीक है तो अब मैंने आपको थोड़ा सा जो है ना बताना है रीड तो ये बच्चा ठीक है अगर कर लेता है तो गुड लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये कैसे रीड करेगा वो बच्चा तो इट्स जस्ट ऑबियसली वेरी Uh, एक सिंपल सी बात है कि हम पिछले दिनों आपने वीडियोस नहीं देखी तो इंग्लिश लेसन वाली प्लेलिस्ट चेक करी उसमें मैं ये सब रूल्स करवा चुकी हूँ इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें बच्चों को बाय साइट याद करना पड़े के वर्ड प्लेज है या ये कैन स्पेल दिस आउट हाउ ही अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं ही अब आप उसको हाउ डज ही नो दिस इज ई क्योंकि इसकी ई की बेसिक साउंड क्या है ए वेन ही वेन ही टू डू दैट अब तो बहुत टाइम हो गया उसको अब तो उसको पता चल गया कि ये वर्ड ही है लेकिन शुरू में जब उसने ये वर्ड पढ़ना शुरू किया था शी और ही तो वट ही वी डू इथ ए है तो वट यू टेल द चाइल्ड इज ऑलवेज के डज इट मेक सेंस कोई वर्ड होते है क्या नहीं होता चलो 
ई की दो साउंड्स होती है ना एंड ही नोज दैट तो दूसरी साउंड इसकी ई होती है तो ट्राई द नेक्स्ट साउंड ई ही ओके दैट मेक सेंस दैट्स वर्ड लाइक ही ओके ही देन द नेक्स्ट वर्ड ए ए वाई मेक्स अ साउंड ए अभी नहीं सीख रहा वो पहले कर चुका है पिछले हफ्तों में ए वाई की साउंड ए होती है और वो कब यूज होती है वो भी वो कर चुका है ठीक है ए एंड दिस ऑल्सो ही नोज के एस मेक्स टू साउंड एंड यू हैव टू थिंक वट मेक्स सेंस ठीक है सेंटेंस में वट इज वट मेक्स सेंस डज इट मेक सेंस अगर आप प्लेस बोलोगे ही प्लेस Does it make sense? He plays a drum. That makes sense. ठीक है तो दिस इज वट यू टीच द चाइल्ड इसलिए आप घर में जो है ना एक पेरेंट उर्दू बोले दूसरा पेरेंट कम्प्लीटली इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाए ताकि बच्चे को इंग्लिश की समझ आए सेंटेंसेस कैसे बिल्ड होते हैं क्योंकि तो बच्चा अगर बात नहीं कर रहा है इंग्लिश में तो ही वुड नॉट यू नो उसके लिए मुश्किल होगा सेंस यू नो डज इट मेक सेंस या या कैन मेक सेंस बिकॉज ही टॉक्स इन इंग्लिश राइट तो यू ऑल्सो डू दैट इफ यू कैन ठीक है आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश कैसे बुलवाएं तो स्पीक इट घर में बोलें मतलब इसके अलावा कोई लैंग्वेज ही ना बोले एक पेरेंट सिर्फ इंग्लिश में बच्चे के साथ बात करें दूसरा उर्दू में अगर आप दो लोग लैंग्वेज करवाना चाह रहे हैं ठीक है एनी वेज ही प्लेज ए या अ भी कर सकते हैं ही प्लेज अ ड बिल्कुल बेसिक साउंड चाहिए तो लेटर्स की ही प्लेज अ ड्रॉ ओके This is the next one. Again, he, he, j, a, m, p, s, jumps up. I. This one he also knows. I G H का आपको याद होगा मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले. I G H जब भी साथ होते हैं, they make the sound I, I. ठीक है आई हाई आई हाई सो ही कैन प्लीज दैट और अब वो फ्लूंट हो चुके हैं मैं ही सीज आई जी एच ही हेज लर्न हिज आईज हेज लर्न हिज ब्रेन हेज लर्न के दिस इज द वर्ड आई अगर वो गलत भी पढ़ना शुरू करते हैं फॉरन उसको समझ आ जाता है ओ नो आई दिस इज द आई सम ठीक है ही जम्स अप हाई ही फ ए आई मिक्स ए साउंड ए फ ए Pains. ये ए आई इससे पहले जो वर्ड में आई थी ए वाई यहाँ पे ए वाई प्लेज में ए आई एंड ए वाई की को एक साथ ही डिस्कस किया जाता है इसकी वीडियो में बना चुकी पहले आई विल लिंक इट डाउन बोलो ही पेंट्स व ए टी एच मेक्स एस ऑन थ या फिर ज बच्चा इसको ट्राई करता है दोनों को शुरू शुरू में व ए विथ दैट इज मेक सेंस व ए ज With okay, he paints with b l u e silent. शुरू में हम याद करते थे b l u e blue. Now he knows the rule. U अपनी long sound निकाल रहा है. And उसका भी ये पूरा rule है जो मैं silent e वाली videos में discuss कर चुकी हूँ. ठीक है? He paints with blue p a n t paint. ओके एंड दिस इज़ द लास्ट वन एज दिस रीडर जो उन्होंने बताया था कि ये सात सात दिन के रीडर्स भी आते हैं छोटे छोटे रीडर्स तो इसमें जैसे ये वाला एक है मुझे स्टोरी था इस बेट इट्स इज खो क्यू एंड यू हमेशा साथ होते हैं क्योंकि अपने बहुत शुरू में जाए बोलते हैं क्यू कभी भी अकेला नहीं होता क्यू एंड यू आर ऑलवेज टू गैदर एंड क्यू एंड यू मेक्स अ साउंड खो या फिर ख ये दो साउंड्स निकलती है क्योंकि ये सब हम पहले कर चुके हैं फोनिक्स की जो पूरी एक वीडियो मैंने दो मिनट की बनाई हुई है ना आप वो खुद भी रोज़ सुने बच्चों को भी जो है ना वो सुनवाएं उसमें सब ए की कितनी साउंड्स होती हैं क्यू यू की कितनी साउंड्स होती हैं खो एंड ख वो सब आप रिपीट पर सुने रोज़ सुने एक दो मिनट की वीडियो है याद हो जाएगा इन आपको सारा क्वाइट ए आर फार्म ठीक है इसी तरह इस पर फिर आप बच्चों को कहते हैं चलो लेट्स सी के लिए जब भी बुक पढ़ाते हैं कि किसने हु जो ऑथर उसका ऑथर कौन है और एंड पे फिर आप डिस्कस करते हैं कि पिक्चर्स किसने बनाई हैं इसमें इलस्ट्रेटर कौन है एंड दिस यू डू इट विच इज़ शोइंग दिल बट मत हो रहा है जस्ट टू यू नो यू कैन बाय इट प्लीज़ इट्स सो चीप इट्स जस्ट बाय द रीडर्स ऑनलाइन रीडर्स उसके खरीद लें लॉजिक ऑफ इंग्लिश की साइट पर जाएँ एंड दिस प्रिंट कर लें खुद से ठीक है जेक ये देखें ए और ई वाला रूल हमने पढ़ा लिवस ऑन ए फार He has a sm, are smart bunch on his farm. 
ओके सो मैंने आपको आर का बता दिया अब मैं आपको बहुत क्विकली सा और का भी बता देती हूँ दिस इज़ द नेक्स्ट डाइग्राफ दैट वी विल डू सो विद इन अ वीक यू कैन एक्चुअली जस्ट डू बोथ ऑफ दिस क्योंकि दे आर वेरी ईजी ठीक है दे आर बच्चों को फोन याद हो जाते हैं दिस इज़ और तो इसमें अपने वही करना है बच्चों को दिखाना है उसको बोलना है मेरे साथ और बोलो फिर उसको तीन दफ़ा ब्लैक बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर या कॉपी पेंसिल पर लिखवा दें और इसके बाद आपको मेकअप अ सेंटेंस उसी तरह से and ask the child to mm, jump or you know clap or do any action jab aapko or ki awaaz aayegi is digraph ki or ki for example you can say i am looking for a fork theek hai so i am looking for a fork okay can you hear the sound or nahi to dobara se repeat kare wo sentence isse bacche ki jo hai na listening practice hogi so an a ke do sentences are more than enough kyunki inke curriculum mein bhi inhone bhi sirf ek line hoti hai सिर्फ आपने बच्चे की लिसनिंग प्रैक्टिस करानी है इन डाइग्राफ्स को जब कराते हैं कि उसको सुनने में भी वर्ड्स में सेंटेंसेस में समझ में आए कि ये वाली आवाज़ आ रही है ठीक है इस नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग इसके बाद सिंपली आपने बच्चे को डिक्टेट करवा देनी है वर्ड्स जैसे कि और फॉर एवन साथ ये देखें तीन मैंने पिछले रूल्स की प्रैक्टिस के लिए भी मच चौकी साउंड इसमें गेव साइलेंट वाला रूल आई जी एच आई वाला रूल इसकी भी प्रैक्टिस दोबारा से ना पिछले वर्ड्स हमने किए होते हैं पिछले दिनों वो वर्ड्स भी मैं डिक्टेशन में ऐड कर लेती हूँ ठीक है दो तीन वर्ड्स और वाले एंड दो तीन पिछले रूल जो आपने किए थे ठीक एनी वेज आई गेस आई वेट फॉर डे एंड एक चीज़ आप लोग जो है ना देखिए कि मैंने आपको बताया था ना कि लैपटॉप पर भी हम करते हैं साथ दिस एक्चुअली दैट्स नॉट ऑल दर आई डू क्योंकि लॉजिक ऑफ इंग्लिश का जो ऑनलाइन उन्होंने एक इंटरफेस दिया हुआ ना वो बच्चों के लिए बहुत फन है क्योंकि इट्स लाइक टू यूज द माउस लाइक मी शो यू एक्चुअली ये देखें ये पिक्चर्स उन्होंने दे दी हैं और ये हर लेसन में होती है अभी हम किस लेसन पे हैं ये देखें हम हैं लेसन 65 पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ सर सिक्सटी सिक्स है सिक्सटी सेवन है असेसमेंट्स हैं इन सब में ये देखें ऐसे पिक्चर्स होंगे एंड व्हाट ही विल डू इज ही इज़ गोइंग टू रीड दीज वी हेल्ड द प्राइज ओके वेर इज़ अ पिक्चर देर इज तो ही विल पिक इट अप एंड देन वो उसको यहाँ पे इस तरह से मैच कर देगा देन देर इज ही हैज़ अ ब्लू हैट इसी तरह से इसको फिर वो इसमें डाल देगा एंड यू कैन सी कि इसमें और ये देखें नॉर्थ में आ रहा है वी हाइक नॉर्थ एंड वेस्ट ये यहाँ पे हाइक नॉर्थ देखा और की प्रैक्टिस देखें ना आपने और हो रही है ये फॉर्क है शी कैन टेक अ फॉर्क टेक में साइलेंट टी की भी हो रही है प्रैक्टिस यू सी दैट सो दिस इज वाई एम सेंग के दिस इज प्लीज मेक एन मेक एन इन्वेस्टमेंट बाय दिस दिस इज सो यू शूड आई कैन नॉट रिकमेंड यू इनफ ये स्पेलिंग एक्टिविटी आप देख लें अब अब वो जो आपने खाली स्पेल डिक्टेट करवाया है वो तो है ही अब ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त है अब इसमें बच्चे ने खुद सोच के लिखना है कि यहाँ पे क्या होगा अ गिफ्ट और यहाँ पे क्या आएगा इन्हें उसने यहाँ पे इसका फॉर या देखा या या साथ ही बैठा है वो बोल रहा है ही विल राइट फॉर द और यहाँ पे अब ये है दिस इज एक्चुअली वन वर्ड आई फॉर गॉड हम ये दो वर्ड नहीं दिस इज वन वर्ड दिस इज एक्चुअली द आर आर यू सी दैट ये इस तरह से है ये इस तरह से प्रैक्टिस करेगा आर रेड रोज यस रेस साइलेंटली वेरी गुड साउंड बिल्कुल शाबाश आई है तो खैर एनी वेज मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है उसकी दहस वाई आई है कि रूल्स और ज्यादा पक्के होते जा रहे हैं एक्चुअली जस्ट केम बैक फ्राम स्कूल से आई जाता था थका थका है मामा वीडियोज में लगी हुई है एनी वेज दैट विल भी इट फिर टू डे एंड आई वी गाइज इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू रूल्स न्यू डाइग्राफ्स न्यू ट्राइग्राफ्स एंड इन शाला विल डू दोज नेक्स्ट टाइम ठीक है सो एनी वेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फी मान ला